വെൽക്കം ടു ലൊബീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവണോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന നല്ലൊരു മലായ് കേക്കാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് മുട്ടയാണ് അപ്പം ഞാൻ നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മഞ്ഞ പൊട്ടിപ്പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതിന് ശേഷം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ പൊട്ടാതെ തന്നെ ഓരോ മഞ്ഞയും മാറ്റി നമ്മൾ വെക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മുട്ട ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിലും അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നന്നായിട്ട് മുട്ട ഇതുപോലെ നല്ല പതഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പതഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ മുട്ട അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം മുട്ടയുടെ വെള്ളം അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ചേർത്തിട്ട് അടിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് മുട്ടയും മഞ്ഞയും വേർതിരിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് അടിഞ്ഞ് കിട്ടും നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരും അപ്പം അങ്ങനെ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പം മഞ്ഞയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അടിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ച് യോജിപ്പിക്കണം പഞ്ചസാര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ടും പൊടിയാക്കി നന്നായിട്ട് പൊടിയാക്കി ചേർത്താലും നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ പൊടിക്കാതെ തന്നെ അങ്ങ് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തത് വെനില പൗഡറാണ് വെനില പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തത് നല്ല എസൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കാം ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടി മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഏതാണെങ്കിലും മതി അതിപ്പം ഒരു കപ്പ് വേണം ഒരു കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അരിപ്പ് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും മിക്സ് ആയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് ഇട്ടത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്തത് ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ബേപ്പി ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് വീണോളും അപ്പം നന്നായിട്ടിപ്പം പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നാവില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി ഇതാ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം മൈദപ്പൊടിയും അതുപോലെ മുട്ടയുടെ മിക്സും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ബാറ്ററി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പം ഞാൻ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഗ്രീസ് ചെയ്ത ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആവിയിൽ വെച്ചാണ് പുഴുങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ട്രേ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ എടുത്താലും മതി കട്ടി കുറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ തേക്കണം ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഓയിലോ തേച്ചാൽ മതി അത് തേച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളകാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പം ഗ്രീസ് ചെയ്ത ട്രേയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബദാമും അതുപോലെ പിസ്റ്റയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ
നമുക്കിപ്പോഴും നമ്മുടെ ടൂത്ത് പിക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് അവിടെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാലിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചത് രണ്ട് കപ്പ് പാലിന് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഈ പാല് വറ്റിച്ച് പകുതിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും ഒരുപാട് അങ്ങ് ക്രീമി ആക്കണ്ട നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പോലെ അത്രയും ക്രീമിയൊന്നും ആക്കണ്ട കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ച് ഒരു വെള്ള കളർ പാല് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ആവുന്ന വരെ വറ്റിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ പാല് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം പകുതിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതാ നല്ല സ്പോഞ്ചായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ടൂ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഈസി ആയിട്ട് ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ടൂത്ത് പിക്ക് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഏകദേശം ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാല് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം എന്താ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പാലെല്ലാം ഇതിൽ കേക്കിനകത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൽ ഒഴിക്കാതെ വേണമെങ്കിലും കേക്ക് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ ഒഴിക്കാതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് വേണം ഇത് കഴിക്കാനെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതാ നല്ല പഞ്ഞി പോലെയാണ് കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ആ പാലിലിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നനവുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലുബീസ് കിച്ച